Постепенное повышение цены на газ в Казахстане предложил экс-председатель правления Казмуна Газа. По мнению Лизата Киинова, на вырученные средства можно было бы заблаговременно проводить ремонтные работы магистральных газопроводов. Организацию безопасной эксплуатации в этой отрасли нельзя откладывать на будущее. За, 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 за состоянием труб нужно следить всегда, говорит эксперт. Образовавшиеся в них отверстия будут пропускать газ. Изношенное оборудование может привести к крупным авариям. Насколько нужно повысить цену на газ, для Заткинов не сообщил. Отмечу, в среднем один кубометр голубого топлива в нашей республике стоит 18,5 тенге. Далее в эфире рубрика «Карта цен». Сегодня расскажем о стоимости литра газа для заправки автомобиля. Самые низкие цены в Октау, там литр стоит 30 тенге. В Октубе топливо продают за 54. Автолюбители Тараза тратят на литр автомобильного газа 67 тенге. Аналогичные цены в Караганде. Незначительно выше цены в Уральске 68 тенге. Алматинцам литр автогаза обходится в 72 тенге. В столице он стоит 75. За последние 10 лет средняя аренда жилья в Казахстане выросла на 93% до 1600 тенге за квадратный метр. При такой цене съемная однокомнатная квартира 33 квадрата будет стоить не меньше 52 тысяч тенге. Нужно отметить, что год назад такую недвижимость сдавали дешевле на 10%. В Нур-Султане ежемесячная арендная стоимость однушки перевалила за 100 тысяч. За год жилье подорожало более чем на 10%. Самый значительный рост цен на после... за последнюю декаду произошел в Таразе, где аренда подорожала почти в три раза. Самое дешевое предложение отмечается в семье. Это 38% с половиной тысяч тенге в месяц. Мы составили топ-3 самых дорогостоящих предложений по аренде квартир в столице по данным сайта Крыша КИЗ. Итак, лидер рейтинга – восьмикомнатная квартира площадью 510 квадратных метров. Просторное жилье расположено в одном из самых престижных жилых комплексов Нур-Султана на правобережье Алматинском районе. В апартаментах две спаль... спальных комнаты и два санузла, а также собственная библиотека. Месяц проживания в такой квартире стоит 2 миллиона 700 53 тысячи тенге. На второй строчке шестикомнатная квартира площадью 440 квадратных метров. Она расположена в доме на набережной. Снять ее предлагают за 2,5 миллиона тенге. Помимо двух санузлов, арендатор получит красивый вид из окон на реку Есиль, а также финскую парную. На третьем месте рейтинга шестикомнатная квартира площадью 417 квадратных метров. Месяц проживания в ней обойдется в 2 миллиона 250 тысяч тенге. Квартира состоит из четырех спален, каждая из которых оснащена своей гардеробной. В ней также есть камин, прачечная и сауна. 3 октября заканчивается период обмена банкнот номиналами 2, 5 и 10 тысяч тенге образца 2006 года. Об этом напоминают в Национальном банке. Обменять старые купюры на новые можно исключительно в территориальных филиалах финрегулятора. Поэтапная замена и изъятие старых образцов валюты начались еще в ноябре 2016 года. Важно отметить, что после 3 октября филиалы Нацбанка перестанут принимать и менять их на действующие денежные знаки. После этой даты они уйдут из оборота и будут считаться недействительными. Ураган Лаура может нанести сильный за сильнейший за 15 лет ущерб нефтедобычу в США. Согласно данным Американского бюро по безопасности и экологическому контролю, компании уже эвакуировали 310 морских объектов и остановили добычу более 1 миллиона баррелей в сутки. Работы на шельфе Мексиканского залива приостановила 
приостановилась на 84%. 15 лет назад ураган Катрина заставил практически полностью приостановить деятельность на месторождении. Последствия стихии для цен на топливо будут кратковременными, поскольку летний пик его потребления подходит к концу, а восстановление спроса на черное золото все еще остается под вопросом из-за коронавируса. Из завершения информации с казахстанской фондовой биржи по итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 418 тенге 64 тиинов, евро 494,84, рубль 5,56. На этом у меня все. Увидимся в следующем информационном выпуске. Спасибо. Обязательно. Это была Сабина Балашкина с экономическим обзором.